Nieuwspot, die thuiste vir Afrikaanse stories achter die nieuws. Goeiedag en baie welkom by die Blinkkant, dit is in die spotse weerlikse rubriek waar ons die stand van die ekonomie bespreek en uh, uh, kom ons verklaar ons saak, ons probeer altyd doelbewus om uh, na diamante te midde van die modder te soek, uh, want ons uh, redeneer dat die ou nie net die heel tyd oor moeilikheid kan praat nie. So, so ons werk hard daarin om in hierdie program specifiek na goeie nies te soek. Um, so, uh, lof, uh, dit, soms is dit moeilik. Lof, die, die, die rand het, die, 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 yes, die rand het met ons kat en my speel, die ek speel, um, een oomlik kan maak, en jou bly, dan gaan hy skitte hier na 18 rand 13 toe, net om weer vanmiddag, 18 rand 54, 18 rand 59 te gaan, Hy staan nou op die oomlik op 1854. Uh, ek kan nie vir ons beduie, wat is die dynamiek wat op die oomlik uh, die rand uh, se bewegings bepaal? Ja, uh, die, uh, hallo allemaal, die uh, rand is maar een slagoffer van die dolle en van internationale fondsbestieders wat uh, skynbaar nou besluit het dat weens die gebeur in Amerika met Silicon Valley Bank, en ook nou het oorgespoel het aan Credit Suisse, uh, is daar nou weer so klomp onzekerheid, die Chinese uh, militaire dictator, uh, hulle president is a, is a generaal in die Weermacht, is een besoek aan, aan Rusland het ook nie baie gehelp nie, um, ek sien Pole is bezig om vechtvliegtuie aan Oekraïne te verskaf, Hierdie internationale spanning laai op en wanneer dit gebeur, raak fondsbestieders in die reel, baie hier sê nie weerachtig. En nou dat meneer Powell van die Amerikaanse Federal Reserve, soos ek noem die FED, hulle centrale bank, <coughs> nou dat hy rentekoers in Amerika, in die vinnigste tempo nog ooit, rentekoers was al hoor in Amerika, maar dit is die vinnigste tempo waar teen rentekoers in gestuig het, het hy vir homself een lekker ou, um, uh, wat is het, pekelrotang, nie een lat nie, sommer een pekelrotang geplik, waarmee hy nou pak sla krij, want die hoë rentekoers in Amerika is een van die hoofredes, waar ons Silicon Bank, uh, Silicon Valley Bank gevou het, uh, en wanneer die volksbestieders sien by achtergraak, dan koop hulle die Amerikaanse staatseffekte, want het geef jou redelijk een goeie opbrengs, um, internationaal gemeet, nie naast en by so goed soos Amerikaanse staatseffekte, nie met mens by sê, en dan verkoop hulle natuurlijk staatseffekte en selfs aandele van uh, ontluikende markte, ontwikkelende ekonomie soos uit Afrika, en onder die omstandighede, het die rand eindelijk die laatste twee weke baie goed presteer. So dit is die rand wat swak is nie, is die dollar wat sterk is. Um, het, het ons rede om bekommerd te wees um, uh, oor, oor hierdie uh, beweging so uh, van die een uiterste na die volgende uiterste Ja, ons het een beetje rede om bekommer te wees, omdat dit het maak het baie moeilik om te beplan. Daar is baie bedrijfstakke in Zuid-Afrika en maatskapie in die bedrijfstakke en firmas wat of uitvoer of invoer. Um, denk maar nou net aan die, aan die uh, sonpanele wat nou ingevoer word aan die busies bewe. Die goed <coughs> word nou die randswak is, dan word het alle dede. Um, <coughs> Verskom my maar dit verhoog daarom die waarde van jou, van jou huis, geloof ek, as jy het huis van panele insit, en het vergemakkelijk jou leven natuurlijk baie, maar as jy uitvoerder is, en ons sit nou met die sedres uitvoerder, wat in die volgende paar maanden natuurlijk weer vir ons buitenlandse balita gaan verdien, um, en ook ons somergrane wat moet inkom, ons gaan waarschijnlijk hier so in die orde van ek skat 4 miljoen ton milies uitvoer, so die swak rand is baie goed vir uitvoerders, dit moet Kijk, ons net altijd onthou. Dit is lastig, want dit kan veroorzaak natuurlijk dat die uh, 
brandstofpryse weer stijgt. Maar gelukkig, nou, hier is nou ons eerste diamant voor ogen, Isaac, die olieprijs. Die olieprijs uh, is, is, is mooi af, toe ek laatst gekyk het. Ja, hy is um, op die oomlik, um, uh, hy het nou een beetje gestuik van dat hy vroeg voor ogen gekyk het, hy was op 73 dollar gewees, hy is nou 75. Um, uh, so, maar, maar dit is daarom, dit is goeie nieuws, uh, want daar die verwachting was dat die petroprys in april redelijk skerp so stuip, maar, maar, maar met die nieuwe olieprys uh, wat so daal, um, lyk het vir my behoor die stuiging nou nie so skerp te wees. Ja, as die <coughs> olieprys anhou, <coughs> om te blij net waar nou is, <coughs> dan is daar een kans dat ons nie brandstofprys te doorgaan, kan nie, nie, maar natuurlijk die formules wat hulle gebruik by die <coughs> departement van mineraal energie, sake en gebrek aan energie. Dit is my nieuwe naam, hulle. <laughs> sal, uh, ons sal my nog een bykie moet wag. <laughs> Lekker. Hoor <laughs> die, uh, Ros, maak ons sal een bykie moet wag. Ja. Net so voor ek aangaan, uh, na ander vraag toe wat ek vir jou wil vraag, um, uh, da, wil ek ek ga op jou weet, het uh, is opmerkelijk dat die rand baie bestendig uh, staan tegen oor die pond en die ere. Uh, wat maak dit, wat is dit wat dit veroorzaal? Wel, <coughs> weer eens om terug te kom <coughs> na die wortel van die kwaad, en dit is die Amerikaanse dollar. So die rand doen eigenlijk redelijk goed in oor meeste ander geld in hede, maar allemaal Weet ek, elke geld, geld in die wereld, in die laatste jaar, 18 maanden, het, het hulle uh, gesikkeld in die Amerikaanse dollars, die is die sterk dollar wat die, uh, wat letterlijk die groot probleem is. Ek wil miskien sommer goud onderwerp die in, ingelip, uh, Isaac, en dit is die, um, die, die kwestie rondom die Silicon Valley Bank en ook Credit Suisse. Nou, Credit Suisse het baat is wat een meervoud is, een meervoud van Zuid-Afrikaanse totale bruto balanse product. So daar is die een bank in, in, in Switzerland, het meer wat is, die waarde van die wat is, 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 is een meervoud van die totale waarde van alles wat in Zuid-Afrika geproduceerd wordt in een jaar. En daar die bank is bankrol. Uh, en ek geloof, baie kijkers is, is even sien die weerachtig, <coughs> want hulle sal onthou, wat hier in 2008-2009, <coughs> met die financiële krisis, wat tot de ernstige, die grootste wereldrecessie sedert die, die groot depressie van, van om, omtrent een eeuw gelede, het dit veroorzaak. Maar dit is totaal ander omstandighede. Uh, wat gebeur het vanaf 2008, 2009 is dat alle, feitelijk alle landen in die wereld het hulle regulaties rondom banken verskerp, vooral oor die Basel akkoord, uh, kijkers kan gerust een bykie gaan met professor Google gesels daar oor, het is baie interessant hulle die kapitaal reserve vir eistes van banken opgeskuif, en hier is nog een diamant. Zuid-Afrika is van die toplande in die wereld, wat betref hierdie kapitaal reserve verhouding van ons banken. Ons bankstelsel is al dier verskye internationale organisaties, insluitende die EMF, geëvalueer, en al is ek een kritisch ten oor die reservebankse monetaire beleid, moet, ek, moet ons vir hulle pleinpie gee, vir hulle toesighouding oor Zuid-Afrikaanse financiële stelsel. Um, ons het daar, daar is geen rede om een kommer te raak oor die Suffikaanse bankwezen nie. En die vinnige optrede van die Fed om die deposante by Silicon Valley te vergoed en ook in Zwitserland uh, om te sorg dat die, die UBS bank, wat uh, ek denk die dertig, dertigste grootste bank in die wereld is, hulle totale waard is, was so, uh, is omtrend so 50-60% meer as Credit Suisse maar hulle het nou Credit Suisse oorgeneem, um, en hoopelik sal daar in die volgende paar dagen en weke sal daar stabiliteit kom, uh, wat natuurlijk een rechtige blink diamant is. En dan wil ek jou oor een ander saak vraag, um, uh, Sir Romaposa hou dit as een diamant voor, um, ek het my bedenkinge daar oor, uh, hy het gister gespog in sy mensenrechte toespraak, dat uh, 40% van sy Afrikaanse huishoudings uh, tans een maatskapelike toelaag krijg, en um, dat die regering so wat 18 
پاکستان کو گراہ کر Nou moet ek vir kijk waar hy bedrag is, uh, wat hy gesê het. Um, want ek kan nou sê, ons hou nie. Maar dit is een ongelooflike groot bedrag, um, uh, wat, hulle, wat hulle uitbetaal aan, aan maatschappelijke toelaas. Um, Roelof, is dit verkeerd? Dit is nie goeie nies nie. Uh, ja, dit is een tweesnijdende soort. Want dit is een enorme bedrag. Dit is net die onderwijs begroting en die nationale begroting van die regering. Um, wat wat uh, een groter bedrag aan toegekend word as die, die welzijn. Maar nou moet ons onthou dat um, ja, die, die aantal mense wat maatschappelijke toelaas ontvang. 18 miljoen mense ontvang dan uh, uh, ja. maatschappelijke toelaas. Wat ons onszelf moet afvraag? Twee vraagjes. Nummer 1, kan ons dit bekostig? Die antwoord is ja. Ons doen dit, ons het het om stelselmatig opgebouw <coughs> van 1994 af. Die uh, maatschappelijke toela. Ons kon het tot nu toe gemakkelijk binnen ons staatsfinansies bekostig. Um, Ons staatskap BBP verhouding is net oor die 70% wat laag is volgens internationale standaarde. Um, die tweede vraag die wat ons moet afvraag is, is dit um, wenslik vir regering van een ontwikkelende land soos ons om maatschappelijke toelaas te betaal aan mense wat nie kan werk nie, weens wat er hier ook al nie genoeg vaardighede nie, en nie meer en nie vir skoling nie. Uh, of, of armoede en iets meer. En daar is die antwoord ja, weer eens, dubbel ja. <coughs> um, dit moet nie verwaar word met die werkloosheidsverzekeringsstelsel bijvoorbeeld in Engeland, waar iemand wat werkloos <coughs> raak, tot en met 60% van hulle inkomste wat hulle verdien het, voordat hulle afgedank is, kan kry nie. Dit is gevaarlijk, want dit verskaf <coughs> die arving saakheid, die incentief vir mense, om te sorg dat jy gevaar word. <laughs> Want as mense soos in die kap en die, die strookjes printen wat so lei is, hy, hy sal eerder 60% kry niks werk nie, as 100% kry en, en van maandag tot vrijdag <coughs> soeg en sweet om sy brood te verdien. Maar in Zuid-Afrika is hier die maatschappelijke welzijns toe, dat kom ons vat die COVID toe laat. 350 rand een maand. 350 rand een maand is nie genoeg geld om vir mense te, te ontmoedig om een werk te soek waar jy een paar duizend rand een maand kan verdien. Dit is suivere armoede uh, interventie waar hulle probeer om armoede in Zuid-Afrika op te slaan. Uh, en ek uh, vind geen fout daarmee nie en ek stem saam met die president. Dit is een diamant. Prachtig! <laughs> nou, ek, ek is verbaas, maar oké, okay, ek vloe jou, want jy is slim. Uh, kom ons gesê, ons gaan gauw oor... Uh, uh, oor ander positieve aspekte in die uh, Zuid-Afrikaanse ekonomie? Um, ja, die, die uh, uh, rentekoerse het ongelukkig, kom ons begin eerst by so'n klein negatieve storykie, die rentekoerse het ongelukkig oor rentekoerse veroorzaak dat die gemiddelde huisprys volgens um, een opname van Betterbond uh, het in die laaste paar maanden effens gedaal. Uh, in reële terme, <coughs> en dit is nogal komerwekkend, maar hoopelijk sal die reservebank, wanneer hulle volgende week, nou oor die rentekoerse moet besluit, sal, sal hulle nie rentekoerse verder opskuif nie, ek sien baie markontleders verwacht, hulle gaan het wel miskien met 25 basispunte opskuif, maar ek geloof vast dat die reservebank geskrik het, oor wat gebeur het met die banken, in, met die banken in Amerika en in Zwitserland, en ook met tekens dat die ekonomie begin baie zwaar krijg, weens die hoge rentekoerse vooral, uh, en hoopelijk sal hulle tot hulle sinne kom, en eerder begin om rentekoerse te verlaag. Ek sien dat uh, die hoofdekonom van Investec verwacht dat die rentekoerse in die periode van die jaar in Zuid-Afrika kan begin daal. Dit is uh, baie goeie nies uh, vir die ekonomie. 
Die uh, afgelopen uh, nationale stilstand betoogings dier die EFF uh, het toe nou nie so afgelopen soos wat hulle gehoop het het so afgeloop nie. Um, uh, wat er een pakje die afloop van hierdie ding op die Zuid-Afrikaanse economie in die ene? <laughs> dat is een makkelijke vraag om te beantwoord. Baie dankie vir die ene Isak. <coughs> Dit het geen impact gehad. Hoe genoeg? Die paar mense wat besluit het, dat is bykie skrikkerig vir Julius Malene, Ma, Malene Emma, het, het uh, in, in sy uh, rooi oorpak brigadiekie, um, het wat weggeblijf in die winkels, en <coughs> sal natuurlijk nou vandag winkels toe gaan. So, ek geloof werkelijk nie dat hier enig iets is, uh, uh, gebeur het in die ekonomie nie. Dit was misschien nogal slims van hulle om een dag te kies wanneer Bitterman mense in elk geval van plan was om, om te gaan omkoopies doen, want dit was een lang nadel. En honderde duizende Afrikaners het hier so al van donderdag, vrijdag, per derde week af uit hulle gepaard na een plekje toe waar hulle bykie kan rus. En weens hierdie baie laag vlak van ekonomische activiteit, in elk geval, wat in elk geval so plaas gevind het, met of sonder hulle stilstand uh, nonsens, um, kan hulle dat nou sê, ja, maar kyk, uh, dit, dit was weens ons betrokkenheid. Dit is absoluut te toak. Ek dink die bewijse is daar so. En kan die krie van Afri Forum het mooi, het mooi opgesomd, en ek het gesê, dit was een skouspelachtige misselikking. <laughs> En, en wat maar nog belangrijker is, is dat, dit het baie duidelijk getoon, dat die EFF'se handelsmerk van revolutionaire antagonisme hartspraak, dit is hulle handelsmerk, vind die bijval, by Zuid-Afrikaners nie, handje vol ja, maar hulle het een, 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 ongetwijfeld een piek bereik wat hulle ondersteuning betref, en hulle smag natuurlijk na mag, en hulle smag na media uh, aandacht maar ek geloof in die volgende paar week en maandag in die media hulle self een bykie minder steer aan die klomp uh, ek moet nou my tel mooi kies die klomp vaarbonde, miskien is dit sag, sag genoeg gestel Laaste vraag, Roelof uh, in die bankkrisis waar oor ons nou nou gepraat het uh, een van die uitvloesels daarvan is uh, dat die goudprys uh, uh, vir die eerste keer weer in een lang tyd uh, tot oor die 2000 dollar per fijn ons gesluid het um, uh, is soms een beetje uh, dink oor, oor, oor die betekenis daarvan, um, en vooral dan in een Zuid-Afrikaanse opzet, uh, is in die enige betekenis. Oh, nee, ongetwijfeld, en is moet ook misschien nou uh, die ander <coughs> groot edelmetaal dophoud platinum, wat natuurlijk een baie groot nijverheids toepassing ook het, wat mense nou nie so by goud krijg. En natuurlijk ons ander hoofuitvoerverdieners wat, wat Steenko Eisterhards man gaan is. Uh, en met die uh, uh, swakke rand, relatief swakke rand, in China wat uh, begin uh, de economie baie mooi in rat kry, en dan lijkt het werkelijk asof ons my wees sy uitvoerverdienste in die loop van hierdie jaar uh, weer tot een nieuwe rekord uh, gaan stuig. Uh, dit, dit sal fantastisch wees, en ek denk dit is ons, jo, ook een van ons beste diamante te, te veroogend. Dus uh, Dr. Rulof Bota wat so gesels uh, ekonoom en uh, baie dankie in IBS Afrika wat hierdie gesprek elke week vir ons moendlik maak. Um, uh, Rulof, dit uh, is knap ouwens en, en jy kan ook getuig uh, van, van hoe knap hulle rechtig is, nee? Ja, ek, ek moet nou uh, <coughs> sê dat in sommer wenk vir die uh, kijkers geer, um, ek het toevallig oor die radio gehoor dat 31 maart is een of ander sperdatum vir belasting betalings, uh, ek neem aan dat dit ook verband met uh, voorlopige betalers en ook met die 2020 opgaves 2021 opgaves, hulle is een beetje achtergeraak met COVID, uh, lyk het vir my maar enige probleme in die verband <coughs> as, as um, waar een kijker is wie sy rekenmeester uh, na Australië toe geëmigeer het <laughs> of een ander plek of uh, nie meer kapabel is nie uh, Belger is vir Johan Riekert, want sy span daar by EPS Afrika, hulle uh, werk recht oor die land, en hulle sal vir, vir, vir die goeie raad gee. En hulle nummer is nou die boe op die skerm, 
sal jy hom sien, uh, is hulle kontak persoon met jylle. Roelof, dankie, ek praat die volgende week met jou. Goed gaan. Groetnes. Nieuwspot, die thuiste vir Afrikaanse stories, achter die nieuws.